l'apparato circolatorio. Il sangue. Il sangue scorre in un insieme di canali, i vasi sanguigni, spinto da una pompa, il cuore. È un mezzo di trasporto per sostanze nutritive, ossigeno e anidride carbonica. Il sangue deve compiere le seguenti funzioni. La prima è difendere l'organismo, la seconda è trasportare gli ormoni e la terza è controllare la temperatura corporea. Il plasma è un liquido giallo costituito da acqua, proteine, zuccheri, grassi, ormoni, vitamine e anticorpi. I globuli rossi, detti anche eritrociti o emazie, sono piccole cellule senza nucleo che contengono emoglobina e sono prodotte dal midollo rosso delle ossa. L'emoglobina è una proteina con 4 atomi di ferro che conferisce loro il caratteristico colore rosso. Durante il passaggio del sangue nei polmoni, l'emoglobina si combina con l'ossigeno dell'aria e quindi lo trasporta a livello dei tessuti, qui ci dell'ossigeno alle cellule, si carica l'anidride carbonica e torna agli alveoli polmonari. Negli alveoli l'emoglobina cede l'anidride carbonica e si carica nuovamente di ossigeno. Nella specie umana esistono quattro tipi diversi di sangue che si distinguono per la presenza o meno sui globuli rossi di due sostanze particolari dette antigene A e antigene B. Se sui globuli rossi è presente l'antigene A, il sangue sarà di gruppo A. Se è presente l'antigene B, il sangue sarà di gruppo B. Se non sono presenti sia l'antigene A sia l'antigene B, il sangue sarà di gruppo B. E se sui globuli rossi non è presente nessuno dei due antigeni, il sangue sarà di gruppo 0. I globuli bianchi, detti anche leucociti, sono cellule con nucleo che si dividono in tre gruppi, granulociti, monociti e linfociti. Hanno la proprietà di fagocitare, cioè di inglobare e digerire i corpi estranei e sono capaci di deformarsi emettendo protuberanze o schiacciandosi in modo da poter entrare nei tessuti. Quando ti procuri una ferita, nel giro di pochi minuti il sangue si rapprende, creando una crosta. Questo fenomeno è detto coagulazione. Che cosa si ricerca nelle analisi del sangue? L'emocromo, il numero di cellule in ogni millimetro cubo di sangue. Il VES, il tempo occorrente alla parte corpuscolata del sangue per depositarsi sul fondo della provetta. La glicemia, la quantità di zuccheri presenti nel sangue. La colesterolemia, la quantità di colesterolo nel sangue.